सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले आजकल हम इस एरा में हैं जहां एक लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन अगर आपको लेना है तो आप तैयार रहिए लगभग पचपन हजार से पैंसठ हजार रूपए खर्च करने के लिए और अगर आपको आईफोन 10 लेना है तो लगभग आपको पता ही है अस्सी हजार से एक लाख रुपए तक आपको खर्चने पड़ेंगे बट अगर मैं आपको कहूं कि जितने में आप आईफोन 10 को रिपेयर करवाएंगे अगर वो आउट ऑफ वारंटी है तो उतनी ही कॉस्ट में आपको एक लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस किलर मिल सकता है जो काफी फास्ट है चलने में जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नए डिवाइस वन कंपनी की तरफ से वन प्लस का 2013 से वन प्लस कंपनी ने अच्छे फोन बनाए हैं बट फेयरली लो प्राइसेस पे बट ईयर बाय ईयर हमने देखा है कि इनके फोन्स भी महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि ओवरऑल फ्लैगशिप डिवाइसेस के प्राइस ही काफी ज्यादा हो चुके हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिस्टर टेकी और इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको इंडियन रिटेल वर्जन वन प्लस की अनबॉक्सिंग का और दूंगा इस फोन का ओवरव्यू और अपने फर्स्ट इंप्रेशन तो राइट दोस्तों फटाफट चलते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग की तरफ यहां पर ये है दोस्तों इंडियन रिटेल बॉक्स वन प्लस फाइव टी का एंड सिक्सटी फोर जीबी वाला वेरियंट है जो छह जीबी रैम के साथ आता है एंड यहां पर मॉडल नंबर मैंशन कर रखा है ए फाइव जीरो वन जीरो एंड ये बता रखा है प्राइस थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज का है सो so, इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है दोस्तों एंड फिलहाल जो आठ जीबी वाला वर्जन है वो आपको लगभग पड़ जाएगा थर्टी एट थाउजेंड का सो लेट मी क्विकली रिमूव दिस प्लास्टिक सो राइट लेट मी ओपन द बॉक्स ओके सो बाकी और वन प्लस डिवाइस के जैसे ही अगेन रेड कलर का बॉक्स दिया गया है इनसाइड में भी रेड कलर की पैकेजिंग है सो so, ये है दोस्तों डिवाइस सबसे ऊपर जी हाँ इसको मैं साइड रखता हूँ सो नेक्स्ट चेक करते हैं सो so, यहाँ पर कुछ मैनुअल मुझे लग रही है एंड ये ऐसा एक टी केस भी दिया गया है ओके okay. right. जी हाँ सो so, यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है यू गेट अ सिम इजेक्टर टूल एंड अ रबर टी केस एंड उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ये मिलती है चार्जिंग केबल ये एक यू एस बी टाइप सी चार्जिंग केबल है और उसके अलावा इन बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लेस ये है डैश चार्जर लाइक सो चार्जर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके आउटपुट रेटिंग के बारे में यहाँ आपको बताऊँ तो जी हाँ दोस्तों आउटपुट रेटिंग जो मेंशन कर रखी है इस वोल्ट इस चार्जर की वो है फाइव वोल्ट फोर एम्पियर राइट दोस्तों सो दिस इज काइंड ऑफ ए फास्ट चार्जर एंड श्योरली हमने वन प्लस फाइव में भी देखा है काफी अच्छा चार्ज करता है काफी जल्दी चार्ज कर देता है ये बैटरी को सो so, ये सब दोस्तों आपको मिलता है जब आप इस फोन को परचेज करते हैं सो दिस इज ऑल व्हाट यू गेट इनसाइड द बॉक्स सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की तो डिजाइन में आपको सबसे पहले जो मेजर चेंज मिलता है वो मिलता है ये डिस्प्ले जो डिस्प्ले लगा है बेसिकली वो 2017 के ट्रेंड के हिसाब से ही लगाया गया है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला ये डिस्प्ले है उसके अलावा अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो अब फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे मिलेगा बिकॉज डिस्प्ले अब इतना बड़ा है तो नीचे की तरफ आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिलता है लगाने का फिंगरप्रिंट सेंसर को एंड उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर को यहां पर पीछे की तरफ मूव कर दिया है बट ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज अभी भी ओप्पो के आर के जैसे ही आपको लगेगी क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल ओप्पो आर जैसा ही लगता है जो फ्रंट में ये डिस्प्ले लगाया गया है ये है दोस्तों डायगनली 6 इंच का डिस्प्ले और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहां पर मेंटेन की गई है अप टू 80 परसेंट अब बात करते हैं इस डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की 1080 एटी बाई टू इसकी रेजोल्यूशन है यानी जो पिक्सल डेंसिटी पड़ती है 401 पिक्सल पर इंच 18 इंस टू नाइन एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले लगाया है आप कंप्लीटली स्क्रीन को यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे की अगर आप चाहें दो एप आप साइमल्टेनियसली चला सकते हैं हाफ बाय हाफ में दो स्क्रीन जो है बिल्कुल एक्जैक्टली exactly में डिवाइड हो जाती हैं और आप दोनों स्क्रीन को साथ साथ यूज कर सकते हैं एंड आप एडजस्ट भी कर सकते हैं दूसरी स्क्रीन का साइज लाइक like इस पोर्शन को इतना रखना है एंड इस पोर्शन को इतना रखना है सो so बेसिकली ये एक टॉलर डिस्प्ले को यूटिलाइज करने का एक और नया तरीका है जो काफी फोन में ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाता है और फ्रंट में दोस्तों यहां पर कॉर्निंग गोरेला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है तो डिस्प्ले के बारे में दोस्तों यहां पर मैं बात करूं काफी ज्यादा डिटेल्ड डिस्प्ले लगाया गया है टेन डिस्प्ले लगाया गया है जो 
मेरे हिसाब से एक अच्छा चॉइस है बिकॉज यहां पर इवन अगर आप क्वाड एच डिस्प्ले यूज करते हैं तो क्वाड एच डिस्प्ले भी नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता है श्योरली उसके शार्पनेस लेवल और जो कलर सेचुरेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है बट इवन यहां पर भी आपको ब्लू टोन्स भी काफी ज्यादा बेटर मिलेंगे एंड कलर कैलिब्रेशन भी दी गई है अगर आप यहां पर जाते हैं डिस्प्ले में तो यू कैन ऑल्सो सी दी कलर कैलिब्रेशन बेसिकली uh, आप डिफरेंट मोड्स हैं यहां पर कलर के लाइक एस आर जी बी डी सी डी सी आई पी थ्री एडेप्टिव कस्टम कलर आई पर्सनली लाइक डी सी आई पी थ्री जहां पर थोड़ा सा जो शेडोज हैं काफी अच्छी हो जाती हैं एंड आई लाइक दिस कलर मोड सो ओवरऑल आपको डिस्प्ले से कंप्लेंट नहीं रहेगी इवन जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो भी बेटर है एंड येस yes, यहां पर आपको सिंस ये एक एमोलेट डिस्प्ले है तो थोड़ा सा टिल्ट के टाइम पे ये देखिए यहां पर जैसे पर्पल टिंटिश फिनिश आ रही है आप देख सकते हैं ये जो इशू चल रहा है ये हर एमुलेट डिस्प्ले में चल ही रहा है यहां पर भी आपको दिखेगा बट एक्सट्रीम एंगल्स में ही ये कलर शिफ्टिंग नजर आती है इवन इस डिस्प्ले में और ऊपर की तरफ दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है ईयर पीस और उसके अलावा यहां पर आपको दिया गया है सेकेंडरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है विद एफ बाय टू पॉइंट स्टॉप और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ ये आता है और 1.0 पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर पिक्सल साइज है आ, उसके अलावा नीचे आएंगे तो ये डिस्प्ले दिया गया है और यहां पर आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक सिंगल फायरिंग स्पीकर दिया गया है यूएस टाइप सी पोर्ट है प्राइमरी माइक्रोफोन है एंड थैंक गॉड 3.5 पॉइंट mm हेडफोन जैक अब वापस आ चुका है इस फोन में और इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको यहां पर ये रिंगर स्विच दिया गया है जो मेरे को बहुत ज्यादा एक अच्छा फीचर लगता है इस फोन का और उसके अलावा यहां पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज भी मिल जाएंगी और राइट right साइड में दिया गया है पावर बटन एंड सिम कार्ड ट्रे यहां पर दोस्तों में आपको सिम कार्ड ट्रे ओपन करके दिखाता हूं बेसिकली राइट सो दिस इज अ डुअल सिम फोन कोई डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है ना ही हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है 64 जीबी वाला मॉडल है सो दैट इज फिक्स उसके अलावा आप 128 जीबी वाला मॉडल भी ले सकते हैं बट यू कैनॉट इंक्रीज द मेमोरी एंड ऊपर की तरफ यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया है एंड बात करें बैक में तो बैक में आपको अगेन डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है एंड सेकेंडरी कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल का है दोनों ही एफ बाई वन पॉइंट सेवन के साथ आते हैं और उसके अलावा नीचे आएंगे तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा वन की ब्रांडिंग एंड दैट्स ऑल जो बॉडी है वो दी गई है यहां पर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की सो so ओवरऑल यहां पर आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है इवन मैंने भी जेरी रिग एवरीथिंग की वीडियो देखी थी एंड आई वाज आल्सो प्रेटी इंप्रेस्ड बाय द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइस चलिए दोस्तों अब इसके हार्डवेयर एस्पेक्ट पे थोड़ी सी नजर डालते हैं यहां पर आपको मिलता है क्वाल का स्नैप ड्रैगन सेम चिपसेट ही है जो आपको वन प्लस फाइव में मिलता है और उसके अलावा यहां पर आपको एड्रीनो 540 फोर्टी जीपीयू का ही सपोर्ट uh, मिलता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिक्स एंड रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करूं तो ये जो वेरिएंट है वो आता है छह जीबी रैम के साथ और जो इंटरनल स्टोरेज दी गई है वो है सिक्सटी फोर बट इट इज नॉट एक्सपेंडेबल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है विद डेडिकेटेड माइक एंड उसके अलावा यहां पर दोस्तों इस फोन के बैटरी के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको तैतीस सौ की बैटरी मिल जाती है और मैं बात करूं सेंसर्स की तो ये सारे मेजर सेंसर्स के साथ आपको मिल जाएगा इवन ये वीआर को भी सपोर्ट करता है ये फोन आता है डुअल सिम सपोर्ट के साथ एंड इवन जियो सिम्स भी इस फोन में काम करते हैं और बात करें दोस्तों यहां पर डैश चार्जिंग की सो डैश चार्जिंग इज लिटरली फास्ट बेसिकली मैंने इसको आधा घंटा चार्जिंग पे लगाया एंड इट वेंट फ्रॉम 14 परसेंट टू सिक्सटी फाइव परसेंट विद इन हाफ एन आवर एंड दैट इज लिटरली वेरी इंप्रेसिव सो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट की यहां पर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है क्योंकि ये फोन अभी भी आता है एंड्रॉइड नूगट के साथ 7.1.1 बिकॉज uh, मुझे लगता है कि uh, यहां पर वन प्लस ने स्टेबल रॉम वर्जन ही यूज करने की कोशिश करी है क्योंकि एंड्रॉयड सेवन के ऊपर यहां पर ऑक्सीजन ओ की आपको स्किन मिलती है फोर वर्जन है एंड uh, मैंने जब इसको बॉक्स से निकाला है आई डू सी अ सिस्टम अपडेट फोर ऑलरेडी यहां पर आ चुकी है एंड आई विल डू दिस लेटर ऑन बट ओवरऑल यहां पर एंड्रॉइड जो ओयो की अपडेट है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं मिलेगी बट कंपनी ने यहां पर बताया है कि वो जनवरी 2018 में ओरियो की अपडेट जरूर इस फोन के लिए निकालने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस की जो ये स्किन है वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है यहां पर यह स्किन लगाने से भी 
जो डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है एंड इसके अलावा एडिड फीचर्स भी आपको जरूर मिल जाते हैं लाइक like डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको नाइट मोड रीडिंग मोड का ऑप्शन मिलता है अगर आप जेस्टर्स में जाते हैं सो देर आर हेल्थ लॉर्ड ऑफ जेस्टर्स विच यू कैन बेसिकली यूज अकॉर्डिंग टू योर एंड ये सारी चीजें आपको ऑक्सीजन ओ के साथ ही मिलती हैं बट दिस ये आपके ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करता है एंड सिर्फ छह जीबी की रैम है अगर आप कितनी भी एप्स बैकग्राउंड में ओपन कर लेते हैं मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी एंड जो परफॉर्मेंस है इट विल रिमेन बटरी स्मूथ नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं कैमरा कैमरा में दोस्तों इंटरफेस आपको अगेन वैसे ही मिलेगा जैसा वन प्लस में मिलता है अब रेयर में जो चेंज यहां पर किया गया है अगेन है तो ये डुअल कैमरा सिस्टम ही बट जो ये सेकेंडरी लेंस है इसको इस बार चेंज कर दिया गया है जो प्राइमरी लेंस लगाई है वो है सोनी का आई एम एक्स थ्री नाइनटी एट जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है विद 1.12 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज और यहां पर आपको जो अपर्चर मिलता है एफ बाय वन पॉइंट सेवन विथ फेस डिडक्शन ऑटो फोकस अब जो सेकेंडरी लेंस यूज किया गया है वन प्लस फाइव में ये एक टेलीफोटो लेंस था बट यहां पर अब वो हटा दिया गया है बेसिकली जो आपको लॉसलेस जूम मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा यहां पर सेकेंडरी कैमरा का यूसेज जो है वो रखा गया है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए क्योंकि कंप्लेंट्स थी लो लाइट में ये वन प्लस फाइव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उसको देखते हुए सेकेंडरी कैमरा भी उन्होंने लगाया है विद रिस्पेक्ट टू दी लो लाइट फोटोग्राफी और जो सेकेंडरी लेंस भी यहां पर आपको मिलता है वो मिलता है आई एम के जो एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा है विद एफ स्टॉप एफ बाय वन पॉइंट सो जो ओवरऑल पर्पस है सेकेंडरी कैमरा का वो बेटर नाइट टाइम शॉट्स हैं और बेटर ब्लर इफेक्ट्स के लिए है नाइट टाइम में जब आप इस फोन को यूज करते हैं तो फोन सेकेंडरी कैमरा को यूज में लाता है कब और कैसे लाता है ये अभी तक नहीं समझ में आया है यहां पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है उस पर बट देन कंपनी का कहना है नाइट टाइम में सेकेंडरी कैमरा ऑटोमेटिकली यूज में आ जाता है जब आप फीचर्स को खींचते हैं सो so, मैं आपको यहां पर बेसिकली अगर इंटरफेस दिखाऊं इस कैमरा का सो इंटरफेस कैमरा ऐप का कुछ इस तरीके से है अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आप वीडियो मोड में आ जाते हैं सेंटर में आपको नॉर्मल फोटो मोड मिलता है और राइट right साइड में आएंगे तो आपको डेप्थ इफेक्ट दिया गया है एंड यहां पर वीडियो मोड में अगर मैं दिखाऊं आपको तो वीडियो मोड में आपको चार रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलते हैं यू कैन गो फ्रॉम सेवन ट्वेंटी टिल फोर के टेन दो ऑप्शन में मिलता है यहां पर आपको सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड एंड थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड सो कैमरा रिव्यू मैं वन प्लस का जरूर लेकर आऊंगा सो बात करते हैं दोस्तों मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की मुझे ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं इस फोन को यूज करते हुए तो सबसे पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं परफॉर्मेंस नो no डाउट मुझे कोई लैग नहीं लगा है अभी तक परफॉर्मेंस में इवन मैंने थोड़ी बहुत हैवी गेम्स भी खेल के देखी है एंड बिल्कुल भी मुझे लैग तो किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस इसमें नहीं हुआ है एंड यहां पर अगर मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में बात करूं तो हमें रेयर में जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इट्स डैम फास्ट चांसेस है कि आप अपनी लॉक स्क्रीन देख ही ना पाए जी हाँ देखिए देखिए इतना ज्यादा फास्ट है देन यू नो लॉक स्क्रीन तो दिखती ही नहीं है और उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर फेस अनलॉक का वो बेसिकली फेशियल रिकोगशन सॉफ्टवेयर को यूज किया गया है जहां पर फेशियल रिकोगशन सॉफ्टवेयर जो एक एंड्रॉयड का पैकेज में आता है उसी को ही वन प्लस ने थोड़ा सा बेटर किया है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एंड यूज किया है फेस अनलॉक के लिए एंड इट्स डैम फास्ट नो no डाउट uh, ये बेसिकली तो ये लगता है कि आईफोन 10 से भी ज्यादा फास्ट है बट यहाँ पर वन प्लस खुद ही कहता है कि ये बेसिकली इतना सिक्योर नहीं है इवन मैं अगर बात करूं डिस्प्ले एस्पेक्ट की तो डिस्प्ले एस्पेक्ट में भी दोस्तों आपको कोई कंप्लेंट इसमें नहीं मिलेगी इवन जो कलर्स ये प्रोड्यूस करता है काफी ज्यादा डिटेल्ड है काफी ब्राइट और पंची है सो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए काफी ज्यादा अच्छा है एंड उसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करता हूं कैमरा एस्पेक्ट की तो कैमरा एस्पेक्ट एक जरूर वीक पॉइंट अभी भी बना हुआ है वन प्लस फाइव टी का एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है ये अगेन मेजर मुझे कंप्लेट है इस फोन से और उसके अलावा यहां पर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलता है क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम बॉडी है मेटल बॉडी है ग्लास बॉडी नहीं है एंड उसके अलावा यहां पर आपको कोई आईपी की वॉटर रेजिस्टेंस या डस्ट रेजिस्टेंस की रेटिंग भी नहीं मिलती है सो यही कुछ नेगेटिव पॉइंट मुझे इनिशियल स्टेज में समझ में आते हैं मैं इसको अगले कुछ दस दिन तक फोन इस्तेमाल करूंगा और टाइम टू टाइम आपको और चीजों का रिव्यू देता रहूंगा बट अभी भी मेरे हिसाब से जो मुझे इनिशियली समझ में आता है वो यही है कि ये फोन जरूर एक फ्लैगशिप किलर बनता है बिकॉज जो इसका प्राइस है वो काफी ज्यादा अच्छा है और अब ज
यहां पर दोस्तों जो वन प्लस फाइव यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत दुख भरी बात है क्योंकि वाइव और फाइव टी में कोई मेजर अपग्रेड नहीं है जो वन प्लस फाइव के यूजर्स हैं वो वन प्लस फाइव पे ही रहें तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उनको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है सिर्फ अगर आपको ये लॉन्गर डिस्प्ले चाहिए तो ही आप वन प्लस फाइव टी को लीजिए अगर आप वन प्लस फाइव यूज कर रहे हैं कैन कंटिन्यू यूजिंग वन प्लस फाइव देर इज नो मेजर रीजन टू अपग्रेड टू वन प्लस फाइव टी सो ये था दोस्तों कंप्लीट ओवरव्यू इस डिवाइस वन प्लस फाइव टी का बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस फोन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मैंशन कर सकते हैं मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद